আজকে আমাদের পরাবৃত্তের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বিষয় হচ্ছে অনুমানযোগ্য পরাবৃত্ত তো অনেক ধরনের অঙ্কে থাকবে যে আমাদের পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে বলবে তবে সব ধরনের তথ্য থাকবে না কিছু তথ্য থাকবে যে তথ্যগুলো দিয়ে আমরা পরাবৃত্তটাকে আগেই অনুমান করতে পারবো তাই আমি টপিকটার নাম দিয়েছি অনুমানযোগ্য পরাবৃত্ত তোমাদেরকে এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাই তার আগে তোমাকে একটু বুঝাই দেই যে আমরা আগের লেকচারগুলোয় এটা জেনে আসছিলাম আশা করি সবার মনে আছে ধরো ওয়াই মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ফোর এক্স মাইনাস টু এইরকম আকারের পরাবৃত্তের সমীকরণ থেকে চিত্রটা কীরকম হয় আবার একটু সবার জন্য একটু আমি রিকল করতেছি যে প্রথমে বের করি কি শীর্ষবিন্দু কত আছে টু আর ওয়ান এটা আছে বের করি এক দুই এক এখানে বের করি দেন ওইখানে একটা অক্ষ কল্পনা করি এবং আমরা চিন্তা করি যেই চলকের পাওয়ারটা ওয়ান সেই অক্ষে বা তার কী থাকবে সমান্তরালে থাকবে সো এটা এক্স চলকের পার ওয়ান তাই এক্স চকের সমান্তরালে থাকবে এবং তার শহরটাকে প্লাস তাই প্লাস দিকে হাঁ করবে এটা আমরা বুঝি কিন্তু কোয়েশ্চেন আমাদের এখন এখান থেকে বেসিকটা লাগবে হচ্ছে যেই চলকের পাওয়ার ওয়ান পরাবৃত্ত সেই অক্ষে বা তার সমান্তরালে থাকবে আমি এইটাই এখন খেয়াল রাখবো যে অনুমান করার সময় আমি খেয়াল রাখবো পরাবৃত্তের অক্ষ কোনটা যে অক্ষে থাকবে তার পাওয়ারটা কী হচ্ছে ওয়ান বা যে অক্ষের সমান্তরালে থাকবে সো আমরা এখন এইখান থেকে কয়েকটা অঙ্ক প্র্যাকটিস করবো যেখানে বলা থাকবে যে অক্ষ কার সমান্তরাল বা অক্ষে এখানে আছে ধরো তোমাকে একটা অঙ্ক দেখানো হলো ধরো একটা এক্সাম্পল বলা হলো এরকম যে এমন একটি পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যার শীর্ষ বিন্দু ফোর মাইনাস থ্রি এবং অক্ষরেখা এক্স অক্ষের সমান্তরাল সঙ্গে তোমাকে আরও দেওয়া আছে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ধরো চার একক তো আমরা একটা অঙ্ক এক্সাম্পল হিসেবে দাঁড় করেছি যে এমন একটি পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যার শীর্ষ বিন্দু হচ্ছে ফোর মাইনাস থ্রি বিন্দুতে অবস্থান করছে এবং অক্ষরেখাটি এক সক্ষের সমান্তরাল উপকেন্দ্রিক লম্বের দীর্ঘ দেওয়া আছে তো প্রথমেই দেখো আমরা কখন পরাবৃত্তের সমীকরণ বের করতে খুশি হয়ে যাই নাম্বার ওয়ান ছিল শীর্ষ বিন্দু কারণ শীর্ষ বিন্দু থাকলে পরাবৃত্তের সমীকরণটাকে গেস করা যায় দুই নাম্বার খেলা হবে কি যে কোন অক্ষে বা তার সমান্তরালে আছে তা আমি একটু খেয়াল করি শীর্ষ বিন্দু ফোর মাইনাস থ্রি কোথ থেকে আসতো ওই যে এক্সের সঙ্গে বিয়োগ ওয়াই এর সঙ্গে বিয়োগ খেয়াল করে দেখো তো এখানে ভোজ কত চার তাহলে ভোজটা বিয়ে হবে কার থেকে এক্স থেকে আর মনে আছে এবং এটা কি কোটি তাহলে ওয়াই থেকে বিয়ে হবে কত মাইনাস থ্রি আলটিমেট হয়ে যাবে প্লাস এটা হচ্ছে ভোজ কোটি তো এখন আমাদের কোশ্চেন যে পরাবৃত্তের সমীকরণটা তো এরকম না একটা পার হবে স্কোয়ার এক জায়গায় থাকবে ফোর বা সামথিং আস তো এখন কোশ্চেন কোথায় থাকবে স্কোয়ার কোথায় থাকবে ওয়ান এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট সেই ক্ষেত্রে আমি আমাদের গেসিং পাওয়ারটা খেয়াল রাখবো যে এইটার অক্ষরেখা কার সমান্তরাল বলা দিতে আসে যে অক্ষরেখাটা হচ্ছে এক্স অক্ষের সমান্তরাল আমরা জানি যে অক্ষের সমান্তরাল হয় সেই চলে যাওয়ার পাওয়ারটা কি হয় ওয়ান তাহলে এখানে কার সমান্তরাল এক্স অক্ষের সমান্তরাল তাহলে কার পাওয়ারটা ওয়ান হবে এক্স এর পাওয়ারটা ওয়ান হবে কিন্তু ওয়ারটা কি হবে সঙ্গে সঙ্গে স্কোয়ার তো এক্স এরটা ওয়ান ওয়ারটাকে স্কোয়ার কনসিডার করে দিলাম এবার আমরা জানি যেখানে স্কোয়ার থাকে আর যেখানে ওয়ান থাকে ওয়ানের সঙ্গে যুবক থাকে আমি ধ্রুবকটা চিন্তা করলাম ফোর এ এই ফোর এ আসলে কি যে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য আমি জানি না এখন এইটাই কিন্তু আমাদের পরাবৃত্তের সমীকরণ তো আমরা যেভাবে করব অঙ্কটা প্রথমে এই ধরে নেব ধরি পরাবৃত্তের সমীকরণ হচ্ছে এইটা আমি কিভাবে ধরলাম আমাদের অঙ্কের যাবতীয় তথ্য থেকে গেস করতে পারলাম শীর্ষ বিন্দু দেওয়াই ছিল এবং অক্ষ যদি এক্স অক্ষের সমান্তরাল তাহলে সমীকরণটা এই টাইপের কিছু একটা হবে যদি তুমি এই লাইনটা গেস করতে পারো তোমার অঙ্ক কিন্তু দেখো শেষ কারণটা কি ফোর এ ফোর মানে কি উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এবং কোশ্চেনই তোমার দেওয়া আছে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার একক সো এইটার সমীকরণটা কী হবে ওয়াই প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার সমান সমান চার ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর আমি সাজিয়ে লিখলাম এখন কোশ্চেন ভাই এইটাই পরাবৃত্তের সমীকরণ আমরা বুঝতে পারতেছি কারণ ফোরে ইজ ইকাল টু ফোর দেয়া আছে কিন্তু কোশ্চেন হচ্ছে এখানে কি প্লাস নাকি মাইনাস হবে কারণ আমি জানি না যে পরাবৃত্তটা এক্সের ডান দিকে হাঁ করবে নাকি বাম দিকে হাঁ করবে সেই জন্য আমাদের চিন্তা করতে হবে এটা কোন দিকে হাঁ করবে আমি কিন্তু শিওর না আমি যদি এইটার আনুমানিক একটা চিত্র অঙ্কন করি তুমি দেখবো এরকম হচ্ছে যে শীর্ষ বিন্দু হচ্ছে ফোর মাইনাস থ্রি এক দুই তিন চার এক দুই তিন এরকম হচ্ছে এখানে একটা অক্ষ চিন্তা করলাম এরকম হলে এবং সে এই দিক দিয়েও থাকতে পারে আবার এই দিক দিয়েও থাকতে পারে আর নট শিওর যে কোথায় সে থাকবে তাই যেহেতু সে কোন দিকে হা করবে বা এই সম্পর্কে কিছু বলাই নাই তাই আমি কি করব এই ফোরের আগে প্লাসটাও কনসিডার করব আবার মাইনাসটাও কনসিডার করব তার মানে কি এই বিন্
এই শর্তের মধ্যে মানে এই কোশ্চেনের মধ্যে বা এই কোশ্চেনের শর্তে এই বিন্দুকে শেষ বিন্দু ধরে দুইটা পার্বত্য কল্পনা করা যায় এই জন্য আমি কি দিচ্ছি প্লাস পয়েন্ট সো আমার জন্য এই অঙ্কের অ্যান্সার হচ্ছে এটা আশা করি বুঝতে পেরেছ সো আমি আগে থেকেই কোশ্চেনটা পড়েই শেষ বিন্দু থেকেই বিভিন্ন তথ্য ইউজ করে পার্বত্য সমীকরণটা গেস করে নেব গেস করে এটা অ্যান্সারটা বের করবো এরকম আরও একটা এক্সাম্পল দেখি আমাদের দ্বিতীয় এক্সাম্পলটি হচ্ছে এমন একটি পরাবৃত্ত সমীকরণ নির্ণয় করো যার শীর্ষ বিন্দু হচ্ছে টু মাইনাস থ্রি এবং দ্বিকাক্ষ এক সক্ষের সমান্তরাল এই কথার মানে হচ্ছে শীর্ষ বিন্দু যেহেতু আবারও দেয়া আছে তাই আমি আবার খুশি হয়ে যাব কারণ হচ্ছে কি আমি পরাবৃত্তের সমীকরণটা আমি গেস করতে পারবো অ্যাটলিস্ট শীর্ষ বিন্দু দিয়ে এবং পরে আবার কী দেওয়া আছে আমি আন্ডারাইন করে রেখেছি দ্বিকাক্ষ এক সক্ষের সমান্তরাল প্রথমে আমি চিন্তা করি যেহেতু শীর্ষ বিন্দু দেয়া আছে সো আমি পরাবৃত্তের সমীকরণটাকে অনুমান করতে পারবো এভাবে যে ভুজ ভুজের সঙ্গে মাইনাস মানে টু আর এক্স মাইনাস টু আর ওয়াই মাইনাস টু হয়ে যাবে প্লাস থ্রি এটা বুঝতে পারলাম কিন্তু ঝামেলাটা হচ্ছে এখানে কোন একটা পার হবে স্কোয়ার কোন একটা হবে ওয়ান আমি জানি না কোনটা হবে এইটার জন্য আমার তথ্য দিকে তাকাইতে হবে তথ্যটা কী আছে দ্বিকাক্ষ আবার এক সক্ষের সমান্তরাল কিন্তু আগের অঙ্কটা কী ছিল অক্ষ এক সক্ষের সমান্তরাল তুমি কিন্তু আগের অঙ্কটায় ডিরেক্টলি পেয়ে গিয়েছিল যে অক্ষ কার সমান্তরাল বা কোনো কে আছে এখন অক্ষ নিয়ে বলা নেই কী নিয়ে বলা আছে দ্বিকাক্ষ নিয়ে বলা আছে সো তুমি আগে একটু চিন্তা করো কোনো একটা পরাবৃত্ত কোন একটা পরাবৃত্তের দ্বিকাক্ষ যদি এক সক্ষের সমান্তর মানে এইরকম হয় তাহলে পরাবৃত্তটা কিভাবে থাকবে হয় এভাবে আছে অথবা আছে কারণ এইভাবে থাকা মানে কি তার মানে অক্ষ গুণটা ওয়াই অক্ষ রাইট তার মানে কি যাচ্ছে যদি দ্বিকাক্ষ এক সক্ষের সমান্তরাল হয় তাহলে অক্ষ কার সমান্তরাল হবে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এটা আমরা আগে থেকে জেনে আসছি যে দ্বিকাক্ষের উপর লম্বটা আছে অক্ষ অথবা অক্ষের উপর লম্বটা কি দ্বিকাক্ষ সো দ্বিকাক্ষ যদি এক সক্ষের সমান্তরাল হয়ে যায় তাহলে আমি সে হচ্ছি যে পরাবৃত্তের অক্ষর হচ্ছে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল আর যেহেতু ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল তাহলে ওয়াই পাওয়ারটা কী হবে ওয়ান তাহলে ওয়াই পাওয়ারটা হবে ওয়ান তাহলে অপোজিটটা কী হবে স্কোয়ার সেটা হবে স্কোয়ার আর এখানে হবে ফোর এ তো আগের অঙ্কের মতো তোমাকে সুন্দর করে বলে দেওয়া নাই যে উপকেন্দ্রিক লম্বে দৈর্ঘ্য এত তোমাকে আবার কষ্ট করে বের করতে হবে এবং তুমি বুঝতেছ যে এখানে এর মানটা হচ্ছে আননোন এই আননোন ভিডিওটা বের করতে তোমাকে কী লাগবে তথ্য লাগবে এবং তথ্য তোমাকে দিয়ে দিচ্ছে দেখো পরাবৃত্তটি ওয়ান ফোর বিন্দুগামী সো তুমি অবশ্যই এই বিন্দু দিয়ে এটাকে সিদ্ধ করতে পারবা তুমি ওয়ান ফোর দিয়ে সিদ্ধ করাও ওয়ান ফোর দিয়ে পরাবৃত্তের সমীকরণটাকে সলভ করালে পাচ্ছি ওয়ান মাইনাস টু হোল স্কোয়ার ফোর এ ফোর প্লাস থ্রি সো পাচ্ছি ওয়ান এখানে পাচ্ছি হচ্ছে ইন্টু সেভেন সো ফোর এ ইজ এ কাল্টু পাচ্ছি ওয়ান বাই সেভেন আমি কষ্ট করে আর এ বের করলাম না ফোরে বের করলাম কারণটা কি আমাদের আন তো ফোরেই আমাদের কোশ্চেন এই ক্ষেত্রে অঙ্কটার মধ্যে কোনো কিন্তু প্লাস মাইনাস কোনো কনসিডার করার দরকার নাই কারণটা কি বলো কারণটা হচ্ছে ওয়ান ফোর কিন্তু একটা নির্দিষ্ট বিন্দু এই নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে গেস করা যায় পরাবৃত্তটা কোন দিকে হা করবে আমি তোমাকে দেখাচ্ছি চিত্রটা ধরো আমি যদি অক্ষর আগে চিন্তা করি জিরো এটা আর শিশু বিন্দু কোথায় আছে টু মাইনাস থ্রি তাহলে এক দুই এক দুই তিন এইখানে আছে শিশু বিন্দু আছে আর এই বারে বড় অক্ষর চিন্তা করলাম এই বারে অক্ষর চিন্তা করলাম রাইট এখন থিঙ্ক করো পরাবৃত্ত হলে কোন অক্ষে থাকবে কি বলছি ওয়াই অক্ষে থাকবে তার মানে ওয়াই অক্ষে কি এইভাবে অথবা এইভাবে এখন দেখো পরাবৃত্ত যদি এই দিকে হা করত যদি করত ওয়ান ফোরটা কোথায় আছে এদিকে এক দুই তিন চার এখানে আছে রাইট ওয়ান ফোর এখানে আর পরাবৃত্ত হা করেছে এই দিকে আবার আমরা বলেছি পরাবৃত্তটা কি ওয়ান ফোর বিন্দুগামী এটা কি পসিবল না যেহেতু ওয়ান ফোরটা এই পাশে আছে তাহলে অবশ্যই পরাবৃত্ত যদি হা এদিকে না করে অবশ্যই এই দিকে কোনো জায়গায় হা করবে তার মানে কি যাচ্ছে যদি এই দিকে হা করে ওয়াইয়ের কোন দিক এটা পজিটিভ দিক তার মানে যদি আমি এই দিকে হা করি এটা কোন দিক ওয়াইয়ের পজিটিভ দিক ওয়াইয়ের পজিটিভ দিকে যেহেতু আছে বা হা করছে তাহলে ওয়াইয়ের শখটা কি হবে প্লাস তাই ফোরে অলেজ কি হবে ওয়ান বাই সেভেন প্লাস যদি আমরা দেখতাম যে এমন একটা বিন্দু যার কারণে আমার এই মানটা নেগেটিভ আসছে বা নেগেটিভ দিকে হা করেছে তখন আমি বুঝতাম যে এই মানটা কি আসবে নেগেটিভ তাই এই ক্ষেত্রে যেহেতু বুঝতে পারতেছি এটা পজিটিভ দিকে হা করতে হবে কারণ এই বিন্দুকে আমি হওয়ার শর্ত হচ্ছে এটা সো ফোরে অবশ্যই হবে কি ওয়ান বাই সেভেন এবং পরাবৃত্তের সমীকরণটা হবে এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই সেভেন ওয়াই প্লাস থ্রি আমি বক্স করে দিলাম এইটি হচ্ছে আমাদের উপরের কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার এটা হচ্ছে এক্সাম্পল নাম্বার থ্রি টপিকের নাম ছিল আগে থেকে অনুমানযোগ্য পরাবৃত্ত তো আমরা এই কোশ্চেনটা একটু পড়ি দেওয়া আছে ওয়াই ইজ ইকাল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এই পরাবৃত্তের শীর্ষ বিন্দু হচ্ছে
আমাদের কোশ্চেন যে এই পরাবৃত্তটাও অনুমানযোগ্য পরাবৃত্ত কেমনে হইল কারণ তুই যখনই দেখবা যে পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু বলে দেওয়া আছে অ্যান্ড ইউ হ্যাভ দ্য রাইস টু গেস এনি কাইন্ড অফ ইনফরমেশন টু হুইচ প্লেস এক্সিস লোকেট মানে কোথায় অক্ষ অবস্থান করছে তো যদি এইটা গেস করতে পারো তাহলে তুমি কিন্তু সহজেই শীর্ষবিন্দু দিয়ে পরাবৃত্তের সমীকরণ ধরতে পারবা তো আমরা যেহেতু শীর্ষবিন্দু পেয়ে গিয়েছি আমরা আগেই পরাবৃত্তের সমীকরণটা ধরার চেষ্টা করি যে শীর্ষের ভূত হচ্ছে মাইনাস টু সো এটা হবে এক্স প্লাস টু আর ওটা হচ্ছে তো ওয়াই মাইনাস থ্রি সো আমি এইটুক লাইন লিখে বসে আছি কারণ হচ্ছে আমি জানি না যে এটা কোন অক্ষে বা কোন অক্ষের সমান্তরালে আছে কারণ আমার আগে দুইটা অঙ্কে বলে দিয়েছিল যে অক্ষ এক্স অক্ষের সমান্তরাল কিংবা দ্বিকাক্ষ এক্স অক্ষের সমান্তরাল কিন্তু এখানে হচ্ছে ওয়াই আর এক্স কিছুই বলে দেওয়া নাই কিন্তু তোমার হাতে কিন্তু একটা সুন্দর সমীকরণের নমুনা দেওয়া আছে মানে আদর্শ সমীকরণের নমুনা এই নমুনা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ভাইয়া এখানে এক্সের পাওয়ারটা স্কোয়ার আছে কিন্তু এমন কোনো পদ নাই যেখানে ওয়াইয়ের পাওয়ারটা স্কোয়ার আছে বা হওয়া সম্ভব তো আমি এখান থেকেই গেস করতে পারতেছি যে এক্সের পাওয়ারটাই স্কোয়ার হবে তার মানে এটা কোন অক্ষের সমান্তরালে থাকবে অক্ষটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হবে এবং চলক কার স্কোয়ার হবে এক্সের টাইম স্কোয়ার সো যেহেতু এখানে এক্সের পাওয়ার স্কোয়ার আছে তাহলে আমি এক্সের থেকে স্কোয়ার ধরবো ওয়াইটা ধরবো ওয়ান এবং যেখানে ওয়ান সেখানে ধরে নেব সহ হচ্ছে ফোরে তো এইটা হচ্ছে আমাদের জন্য এখন পরাবৃত্ত এখন কোশ্চেন আমি যে এখানে ধরেছি পরাবৃত্তের সমীকরণ এক্স প্লাস টু হোস ওয়াই ইজিকাল টু ফোর এ ওয়াই মাইনাস থ্রি এই এ আর এই যে কোশ্চেনের মধ্যে ছিল ওয়াই ইজিকাল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এই এ কিন্তু সেম না সব তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে দুইটা এ যাতে ভিন্ন হয় সেই কারণে আমি এই এটাকে ডিফারেন্ট নাম দিয়ে বলতে পারি ধরে নিই এটা ফোর এ বড়াতে তার মানে কারণটা কি কারণ এই এ আর এই এর ডিফিনেশন কিন্তু সেম না এই এটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার সহ কোশ্চেনে বলা সে এই এর নাম করা তুমি কি করছো সমীকরণের মধ্যে এ ধরে করছো সো এটাকে অন্য একটা এ বা অন্য কোনো নাম দিয়ে বলতে পারো সো এটা হচ্ছে ফোরে এখন আমার এখানে আননটা কি এর মান বের করতে হবে আমি জানি এরকম মান বের করতে কি করতে হয় যে এটাকে কোনো এটাকে যদি সিদ্ধ করতে হয় বা তথ্য লাগে এবং তোমাকে দেওয়া আছে পরাবৃত্তটা আবারও জিরো ফাইভ বিন্দু মানে একটা বিন্দুগামী বিন্দুগামী হওয়া মানে কি ওই বিন্দু দিয়ে অবশ্যই সমীকরণটা সিদ্ধ হবে তো আমি জিরো ফাইভ দিয়ে পরাবৃত্তের সমীকরণটাকে সিদ্ধ করি জিরো ফাইভ দিয়ে সিদ্ধ করলে পাচ্ছি জিরো প্লাস টু হো স্কোয়ার ফোর ইন্টু এ ফাইভ মাইনাস থ্রি সো পাচ্ছি কি ফোর ইজিক্যাল টু ফোর এ ইন্টু টু ডিভোর্স থেকে ফোর কেটে দিলাম আমি এর মানটা পাচ্ছি হচ্ছে হাফ এটা কিন্তু ছোটো হাতের এ না মানে আমাদের কোশ্চেনের এ না এটা হচ্ছে আমাদের অনুমানযোগ্য পরাবৃত্তের এ বড় হাতের এ হচ্ছে হাফ সো এ যদি হাফ হয় তাহলে আমাদের কাছে এখন পরাবৃত্তের যে সমীকরণটা আছে তার সমীকরণটা বা তার অবস্থানটাকে এমন হবে আমরা দেখি এখন পরাবৃত্তের সমীকরণ তাহলে কি হয় যেহেতু এর মান হাফ সো আমরা কি পেয়েছি এই এর মানটা হাফ কিন্তু এই এ আর আমাদের ওই পরাবৃত্তের সমীকরণের যে এ ছিল এক না সো আমাদের এই এর মানটা ক্যালকুলেট করতে হবে তো আমি এই হাফের মানটা মানে এর মানটা হচ্ছে হাফ যদি বসিয়ে দিই আমাদের সমীকরণটা কী থাকে দেখি তো আমাদের পরাবৃত্তের সমীকরণটা এরকম ছিল আশা করি মনে আছে এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার ইজিক্যাল টু ফোর ইন্টু এ ওয়াই মাইনাস থ্রি ছিল তো আমি এই সমীকরণটাই এর মানটা হাফ বসিয়ে দিই হাফ বসলে পাচ্ছি এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার ইজিক্যাল টু ফোর ইন্টু হাফ আর এখানে আছে ওয়াই মাইনাস থ্রি সো এখন বলো এটাকে যদি আমরা একটু এক্সপ্যান্ড করে ক্যালকুলেশন করি তাহলে এই সমীকরণটাকে কি এই সমীকরণ মানো যাবে কিনা মানে এই আকারে আসবে কিনা অবশ্যই আসবে সো আমি এখান থেকে কিন্তু গ্যাস করতে পারতেছি না যে কোনটা আমার এ কোনটা আমার বি কোনটা আমার সি সো আমার কাজ হবে যে এইটাকে আমাদের যে এই সমীকরণের চেহারায় দেয়া আছে ওই সমীকরণের চেহারায় নিয়ে আসি যদি এইটাকে ওই সমীকরণের চেহারায় আনতে চাই আমার বুঝতে পারতেছি যে এক পাশে থাকবে ওয়াই আর এক পাশে সবাই সো ওয়াই থাকবে কীভাবে আমি দেখতেছি আমি গুণ করে দিই বড় করলে পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোর আর এখানে পাচ্ছি টু টু ওয়াই মাইনাস সিক্স সো দেখো ওয়াইটাকে একসঙ্গে আবার রাখতে হবে সো আমি ছয়টাকে পেশি নিয়ে আসলাম যা পাচ্ছি টু ওয়াই সমান সমান এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস টেন এবং ওয়াইকে নিঃসঙ্গ করতে গেলে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে সুতরাং দুই দিয়ে ভাগ করে পাচ্ছি হাফ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ফাইভ দেখো এখন যেই সমীকরণটা পেলাম তাতে কিন্তু আমার খুব সহজেই আমাদের অঙ্কের পুরো ক্যালকুলেশনটা হয়ে গেল কারণটা কি আমি ওই পরাবৃত্তের যে সমীকরণ দেয়া ছিল ওটা নিয়ে কাজ করি নাই আমি আমার মতো করে অনুমান করে পরাবৃত্তের সমীকরণটা গেস করে ধরে নিয়েছি দেন আমি যে সমীকরণটা পেয়েছি যেহেতু আমি এই অঙ্কটাই করতেছি আমার সমীকরণটাকে ওদের কোশ্চেনের সমীকরণের মতো বানিয়ে নিলাম বানিয়ে নেওয়ার পর দেখা যাক কী পাচ্ছি আ
সো আমরা পরাবৃত্তের এই সমীকরণ থেকে এর মান বিয়ের মান সি এর মান পেয়ে গেলাম যা আমাদের কোশ্চেনে চাইছিল সো এটাই হচ্ছে আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর সো আমরা একটু খেয়াল রাখি যে আমি যদি কোনোভাবে এই অঙ্কটা করার সময় এইটা নিয়ে ক্যালকুলেশন করতাম অঙ্কটা কিন্তু বড় হইতো কারণ হচ্ছে এখানে এর মান বিয়ের মান সে মানটা আনন্দন ছিল তাই সবসময় তখন দেখবা কোনো অঙ্ক করতে গিয়ে যে পরাবৃত্তের শীর্ষ বিন্দু সম্পর্কে দেয়া আছে এবং পরাবৃত্তের অক্ষ সম্বন্ধে তুমি আইডিয়া বের করতে পারতেস তখন তুমি অবশ্যই তুমি তোমার মতো করে পরাবৃত্তের সমীকরণটা ধরে নেবা ধরে নেওয়ার পরে ক্যালকুলেশন করবা